நவீனோலோ நேர்களுக்கு வணக்கம் நம்ம கோயம்புத்தூரில் கோவை கிளாசிக் இண்டஸ்ட்ரீஸ் நிறுவனத்தில் இருக்கிறோம் ரிஷி நம்மளோட பேசிகிட்டு இருக்காரு நம்ம பல பதிவுகளும் அவங்களோட பல இனோவேஷனை பார்த்துக்கிறோம் அந்த வகையில் இன்னைக்கு வந்து ஷ்ரெட்ருக்கம் பல்வரேசரை பார்க்க வந்திருக்கிறோம் இப்போ நிறைய பேரோட தோட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பாலை விவசாயம் தென்னை மரங்கள் நிறைய இருக்கும் ஒவ்வொரு அறுவடைக்கு அப்புறமா அதை அப்படியே போட்டுருவாங்க நிலத்தில் மோஸ்ட் ஆஃப் தி பீப்பிள் என்ன பண்ணுவாங்க வாழை அறுத்து இப்படி போட்டுருவாங்க தென்னை பாலை அப்படி அறுத்து போட்டுருவாங்க அது நல்ல விஷயம் தான் ஆனால் அது மக்கிறதுக்கு ரொம்ப நாள் எடுத்துக்கும் ஸோ இப்போ அந்த வாழை மரங்களாக இருக்கட்டும் தென்னை மரம் கூட எந்த விதமான தாவர செடியாக இருக்கட்டும் மரங்குச்சிகளாக இருக்கட்டும் அது ஈஸியாக அந்த ஷெட்ரன் கம்பரைஸில் ஜஸ்ட் பொடி பண்ணி ஒரு செகண்டில் அது ரொம்ப தூளாக்கி போட்டுருது ரொம்ப சீக்கிரம் மக்குது உதாரணத்துக்கு ஒரு முழு வாழை மரம் மக்கிறதுக்கு ஆறு மாதம் ஆகுதுதான் இதில் அடிச்சு போடும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பதினஞ்சு இருபது நாளில் மக்கிறது நம்மளோட டைம் சைக்கிள் ரொம்ப சீக்கிரம் ஆகிடுது இன்னொன்று நல்ல ஒரு உரம் ஸோ இது எப்படி உபயோகப்படுத்தலாம் யாராவது இது உபயோகமாக இருக்கும் இதோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன் எல்லாத்தையும் பார்க்கலாம் அவரே கிடந்துருச்சுக்கலாம் வாங்க வணக்கம் திரு ரிஷி வணக்கம் சார் நம்மளோட போன பதிவுகளை நம்மளோட ஃபேக்ட்ரி ஃபுல்லாக சுற்றி காட்டுறீங்க நிறைய எக்யூப்மெண்ட்ஸ் அதோட யூசேஜும் அதோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன் நீங்கள் ரொம்ப அருமையாக இருந்தது ஸோ இன்றைக்கி ரெட்ருக்கம் பல்வரேசர் பார்க்க வந்திருக்கோம் ஸோ இந்த மிஷினோட யூசேஜ் என்ன என்ன பர்பஸ் இது ஆக்சுவலாக இதை பற்றி சொல்ல முடியுங்களா சார் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷ்ரெட்டர் அண்ட் ஷ்ரெட்டர் கம் பல்வரேசர்னு சொல்லுவாங்க ஓகே நம்ம வேளாண் கலி கழிவுகளை துகளாக்கும் இயந்திரம் ஸோ இப்போ நம்ம ஊரெலாம் பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் பொள்ளாச்சி அந்த சைட்லாம் பார்த்தா தென்னை மரம் நிறையா இருக்குது ஆமாம் ஸோ தென்னை விவசாயத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மட்டை விழுவுங்க அதுக்கப்புறம் தென்னை உடிச்சதுக்கப்புறம் அந்த மட்டை ஸோ அந்த பாலை விழுகிற எல்லாத்தையுமே வந்து சும்மா மரத்தை சுற்றி அப்படியே போட்டு வச்சுருப்பாங்க அதாவது மக்களுக்கு ரொம்ப நாள் ஆகுங்க இதில் நம்ம போட்டு அடிக்கிறப்ப உங்களுக்கு பத்து எம்எம் சைஸ்ல அவுட் புட் வந்துருங்க ஷ்ரெட்டர் கம் பல்வரை சைட்ல உள்ள வந்து நாற்பத்தி எட்டு பிளேட் இருக்குங்க ஸோ நாற்பத்தி எட்டு பிளேட் நம்மளுக்கு சுத்தி அடிச்சு வெளியே வரப்ப பத்து எம்எம் சைஸ்ல அவுட் புட் வந்துருங்க அதை நம்ம திரும்பி மரத்தை சுத்தி அப்படியே போட்டோம்னா அதை சீக்கிரம் மக்கி போவோங்க மண்புல் உரமாயிரும் பிளஸ் தண்ணி ஈரப்பதம் உங்களுக்கு அப்படியே இருக்கும் நீங்க தண்ணி வந்து உங்களுக்கு மினிமம் எங்களோட ஸ்டடி பத்தி பாத்தீங்கன்னா இருபத்தி அஞ்சு தண்ணி மிச்சம் மிச்சம் பண்ணலாங்க ஸோ இதுல வந்து நிறைய மாடல் இருக்கு நீங்க கேட்கலாம் டிராக்டர் வந்து மினிமம் இத்தனை ஹெச்பி வேணுமா அப்படின்னு மினி டிராக்டர் பதினெட்டு ஹெச்பி டிராக்டர்ல இருந்து ஐம்பத்தஞ்சு ஹெச்பி டிராக்டர்ல ஓட்டுற வரைக்கும் மிஷின்ஸ் இருக்கு நீங்க கஸ்டமைஸ்டா பண்ணி தரீங்க கஸ்டமைஸ் பண்ணி கொடுக்கலாம் பக்கத்துல ஒரு மிஷின் இருக்கு ரெண்டு என்ன டிஃபரெண்ட் ஆ சார் இது வந்துங்க வெறும் ஷ்ரெட்டருங்க ஓகே என்ன ஷ்ரெட்ருக்கும் அது பல்வேறு என்ன டிஃபரெண்ட் ஷ்ரெட்டர்ல வந்துங்க ஆறு பிளேடு தான் இருக்கும் சரி ஸோ இதில் நம்ம மட்டையோ வாழை மரமோ ஏதோ ஃபுல்லாக போடுறப்ப அது அடிச்சு அவுட் புட் சைஸ் வந்து மூணு இன்ச் சைஸ்ல கொஞ்சம் நீளமா பெருசாக வருங்க ஓஹோ இது வந்து மக்களுக்கு இதை விட கொஞ்சம் ஒரு அஞ்சு நாள் பத்து நாள் அதிகமாக மற்றபடி வித்தியாசம் ஒன்று மற்றபடி வந்து வித்தியாசம் இது வந்து ரெண்டு வேலையை பண்ணிடுது ஷ்ரெட் பண்ணி உள்ளே திரும்பி பல்வரைஸ் பண்ணி வெளியே கொடுக்குது இது வந்து வெறும் ஷ்ரெட் மட்டும் தான் பண்ணுறேன் இப்போ வாழை மரத்தையோ இல்லை தென்னை பெரிய மட்டையோ போடுவோங்க அது ரெண்டா மூணா நறுக்கி உள்ள போடுங்களா இல்லை அப்படியே கொடுத்துடலாம் அப்படியே ஃபுல்லா முழு முழு மட்டையை நீங்க எவ்வளவு பெரிய நீளமான மட்டையா இருந்தாலும் நீங்க ஃபுல்லா கொடுக்கலாங்க ரிஷி இப்ப நம்ம வீடியோஸ் பார்த்தோம் நல்லா இருந்தது பட் இது உள்ள தள்ளுறீங்களா அதுவே இழுத்துக்குதுங்களா அந்த வீடியோல வந்து சார் அது உள்ள சுத்துற ஸ்பீடுக்கு நம்ம அந்த ஃபீடிங் சூட்டு லைட்டை இன்க்ளைண்டா கொடுத்துருக்கோங்க சார் நீங்க தூக்கி நேரம் மேல வெச்சீங்கனா போதும் உள்ள ஒன்ஸ் உள்ள பிளேட டச் ஆயிடுச்சுனா ஆட்டோமேட்டிக்கா உள்ள இழுத்துக்கோங்க உள்ள இழுத்துக்கோங்க ரிஷி இப்போ இவ்வளவு கனமான பொருள ஒரு தோட்டத்துக்கு வயல் நடுவு எப்படி எடுத்துட்டு போறது இது எப்படி ப்ராசஸ் சார் ரொம்ப சிம்பிளுங்க நம்ம ரோட்டவேட்டர் எப்படி ரோட்டவேட்டர் எப்படி எடுத்துட்டு போறோமோ பிடிஓ ஜாயின்ட் கொடுத்துருவாங்க எல்லா மிஷினுக்கும் நம்மளே ஜாயின்ட் கொடுத்துருவோம் அந்த ஜாயின்ட் நீங்க கனெக்ட் பண்ணிட்டு நம்ம சேம் ரோட்டவேட்டர் லிஃப்ட் பண்றோமா லிஃப்ட் பண்ணிட்டு நீங்க இங்க வேணா எடுத்துட்டு போங்க அப்படி டிராக்டர்ல வெச்சுக்கலாம் சரி இப்போ ஒரு சில டிராக்டர் இல்ல நிறைய தேவைப்படுது வீட்லயே வச்சு ஒரு மோட்டர் லேவல் கனெக்ட் அந்த மாதிரி பாசிபிலிட்டி இருக்குங்களா கண்டிப்பா இருக்குங்க சார் எலக்ட்ரிக் மோட்டார்ல ஆபரேட் பண்ணிக்கலாம் டீசல் இன்ஜின் இருக்குங்க டீசல் இன்ஜின் மாட்டி இப்போ கூட டெலிவரி கா மிஷன் ஒன்னு வெச்சிருக்கோம் ஓ அது ஒரு டெலிவரி கா வச்சிருக்கோம் ஆமா ஆமாங்க சோ டீசல் இன்ஜின் லேயே டீசல் இன்ஜின் மாட்டி ரெடியா இருக்கு ஆமாங்க ரிஷி இப்போ இதல வந்து ஒரு ஒரு மணி நேரம் ஓட்டனா எவ்வளவு நம்ம அவுட்புட் கிடைக்கும் ஓவர் ஆல் அவுட்புட் சோ இதோட ஸ்பீடுக்கு வந்து நம்ம மேனுவலா ஃபீட் பண்ண முடியாதுங்க ரெண்டு பேர் சேர்ந்து அவ்வளவு ஃபீட் பண்ணிட்டே இருக்கலாங்க அவுட்புட் வந்து மினிமம் 3 டன் வரும் அவுட்புட் 1 ஹவர் கண்டினியூஸா நம்ம ஓட்டறப்பங்க ஓகே இப்போ என்னதா இருந்தாலும் இதல வாளை மரம் தென்னை மரம் மத்ததெல்லாம் போடுறீங்களா இதல என்னென்ன போட
மாதிரிதான் <laughs> வருமானா இருக்காங்கிருக்கோம் <laughs> கோவை கிளாசிக் இண்டஸ்ட்ரீஸ் டாட் நெட்ல அதில் போனால் நம்ம டிஃப்ரெண்ட் எல் என்னென்ன மாடல்ஸ் இருக்கோ எல்லா மாடல்ஸ் டீட்டெயில்ஸ் ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் கம்ப்ளீட்டாக இருக்குங்க அந்த நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணி நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா நான் உங்கள் ஃபேமிலியை வந்து டெமோ காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு சாட்டிஸ்ஃபைடாக தான் நீங்கள் அமௌண்ட் கொடுத்தீங்கன்னா போதுங்க ஓகே ரிஷி ரொம்ப தெளிவாக சொன்னீங்க உங்களுக்க